哎，看你看，嗯，不是说梁王妃和太子有私情吗？说梁王妃因为不守妇德被皇上关起来了。啊，那他怎么又好好的出来看戏了呀？哎呀，这梁王妃呀、啊，果然貌美，怪不得他这么伤风败俗、丧伦败行。梁王爷还是如此真的很棒。哎呀，这是红颜祸水呀、啊！对对对。难怪太子也一直对他念念不忘，是不是要与他过几天呀？啊！只要我们坦然面对，他们一定会明白真相的。不像有那些不堪之事。哎，我觉得也是啊。如果梁王妃真和太子有私，梁王爷能装成这样，就算皇上也不会放过梁王妃，哪能容得他这么平安得意？是说的是啊。哎。妃为帮皇室查清一案，与太子深陷险境，幸好吉人自有天佑，平安归来。本王高兴，就请在座的各位连看三天大戏，以资庆祝。娘娘吩咐给太子做的膳食已经送过去了，呃，太子看上去气色还好。娘娘，听说梁王这几日带着梁王妃到坊间大肆招摇，城内纷纷议论梁王夫妇情深，之前的谣言已经逐渐压下去了，看来皇上也能顺势收场，太子殿下也安全了。凤林此举，倒是推翻了本宫之前的推测。他这么维护元月贞，可见幕后主使，并非是他。这下娘娘不就放心了？不是梁王殿下，也免得兄弟阋墙。本宫怎能放心？此事扑朔迷离，难辨真凶，可见包藏祸心的人。不只是凤林一个，这反而更令本宫忧心。只有寻儿早日登上皇位，才能彻底断了这些人的妄想。将军，我来了。我觉得。张七一家还是留不得。当初是我把小艾几个人交给他，送到丽姬那儿去学艺的。你赶紧去找到他们，把这个祸根除掉。属下遵命殿下，您还在禁足中，不能离开呀、啊！你让开
，我要到牢里找小五儿问个清楚，看究竟是谁让他害我的。哎呦，小人说什么也不能让您再闯祸了，殿下，您就你让开！哎哎哎哎，殿下，哎哎殿下，啊，娘娘。你为月征的事闹得还不够吗？你还要查什么？母后，这件事情我一定要查清楚。你放心，母后已经在帮你查了。小五儿并没有说谎，小爱的家人的确是住过那儿，但是搬走了，小五也不知道他们搬到哪儿去了。你放心，母后一定会追查到底。这件事，你就不要再插手了。听母后的话，你现在要好好反省自己。争取早一点，让你父皇放你出来。这是张七的家吗？是啊，这就是张七的家。不过他们已经搬走好多年了。那你知道他们一家人搬到哪儿去了吗？哎，不知道。速度放慢一点。请问你就是丽姬吗？任真烈，别偷懒。你找丽姬有什么事儿？嗯。壮士客气了，不知壮士找我什么事儿啊？听说你和张七的私交很好，那你知不知道张七一家搬到哪里去了？啊。听说是搬到十里店了，但具体是哪个村子，我也不清楚。奇怪，今天怎么都是来找他的？来，我们继续练习啊！还有人在找他吗？是啊，那个人刚走不久，你现在去追，说不定还能追上。他长什么样？我看他像是个官人，穿着褐色的长衫。哦，对了，他腰间啊还别了一块玉坠。来，继续啊。好。想念娘娘，只是怕，在娘娘心烦意乱的时候贸然进宫，更增添了娘娘的烦恼。本宫的烦恼还不是寻儿。看到有人伉俪情深、装腔作势，本宫就不快。如果不是那个狐狸精，你和寻儿怎么会经受这诸多波折？我现在怕是连孙子都抱上。
你说这寻儿也是，怎么一而再、再而三的栽在同一个女人身上？自古红颜多祸水，要是没有这些祸水，也就不会有那么多祸事了。可不是吗？可是，祸水难除啊。是谁，让你把那几个孩子送去学艺的？今天父皇设家宴，奉勋因为禁足都不能出席。我看到母后失望的神情，我真的觉得很对不起她。你太善良了，正儿，你都忘了他之前是怎么对你的。他也是为了凤寻，我不怪他。思雨，思雨，参见梁王，梁王妃。思雨，快起来。思雨，你是不是对我和凤寻有什么误会啊？凤寻是一个值得你爱的男人，我们之间真的没什么，你相信我。梁王妃，你和太子之间有没有什么，我并不关心。你也没必要向我解释，我不过是一个外臣之女，怎么能干涉这些事呢？王爷，王妃，我先告辞了。看来思雨真的很生气，他是那么的喜欢凤寻，这都是因为我。什么？你看清了吗？没错，是周龙，属下不会看错。这么说。他也在打探张七的下落。是的，将军。刁峰，你和小艾一定要严密的监视周龙的动态。属下明白。难道皇上已有疑我之心？没想到，思雨竟会这般怨恨袁月贞。他拿话来挑拨本宫，是想借本宫的手，除掉袁月贞。看来这丫头，心机深沉呢、啊。只要她不算计寻儿，心机深沉岂不是更好？将来也可相助寻儿。他对袁月贞的这股怨气，对本宫来讲。倒是件好事，今后反而能为我所用。嗯，啊，周将军，准备何时动身啊？皇上，军情紧急，末将需即刻动身，赶回南东关。边防的安全，就仰赖将军了。
皇上交给末将的任务，臣未能完成，心中实在有愧。哎，如此扑朔迷离的局势，怎么能是一时半刻能够查清楚的？可发现了什么蛛丝马迹？怎么，皇上？长七虽然在离世之前留下了一丝线索，但因为弥留之际。言语不清，臣恐随意猜疑，会伤及无辜啊！周将军考虑的是啊。不过皇上放心，末将定会继续追查，直到查清真相的那一天。现在可以肯定的是，当初有六个女孩子被这个幕后人送了进来。想必宫内还有奸细，能够在宫中安插奸细而让人一无所知，可见此人已经经营多年，在朝中定有势力，其居心如何，不言自明啊！皇上，臣走后，还望皇上万事小心，绝不能够让住处祸乱朝纲。好，你放心吧。朕没想到的是，这次危机，灵儿会倾力相助，着实令朕欣慰呀、啊。嗯，周将军，皇上，朕有一事相托。臣女参见皇上、皇后娘娘，祈祝皇上、皇后龙体安康。平身。谢皇上，皇上，思雨有话，想当面恳请皇上允准。思雨，有什么事啊？回皇上，太子殿下因为禁足，不能参加皇上寿宴，无法向皇上表达自己的笑意，以致寝食难安。思雨。不忍见太子如此自责，想代为尽孝，愿在寿宴上抚琴，为梁王妃伴曲，以替太子聊表孝心。若不是种种事情耽误，寻儿早就和思雨成亲了。难得这两个孩子有如此心思，就请皇上答应了吧。再说，思雨琴艺高超，也能为寿宴增光添彩。这段时间，风波不断。朕还担心，你和月征会有心结。如果你们能合作演出，既可体现出皇室家族和乐敦睦，也可给那些好事者一个当头棒喝。朕就准你所请。谢皇上。思雨，你别太担心了。虽然皇上没有答应放寻儿出来，但是态度已经缓和了很多。我想，大概也不会再禁足寻儿很久了。我明白，只是思雨不能为皇后娘娘和太子分忧，所以十分困扰。好孩子，等寻儿一解除禁足，本宫就会请求皇上赶紧给你们筹办婚事。如能借机让皇上传位给寻儿，那就更圆满了。谢娘娘。出什么事了？是啊，是啊，就让我试试。启禀王爷，工匠们修缮花园，在园中发现了一处温泉。你看，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，小姐，你天天进宫
念我，这都给忘了吧？今天是七夕嘛